வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் என் பேர் பிரபு நிர்மல் இது இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டு எபிசோட் நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபீல்டு எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் அரேபியாவில் ஒரு இடத்துல இருக்கோம் இந்த ஃபீல்டு எபிசோட் எதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் டூல்ஸை பற்றி நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் டிவி சேனல்ஸ்லாம் வந்து அத்திரம்பக்கம்ன்ற ஒரு இடத்த பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே நிறையா ஸ்டோன் டூல்ஸ் கண்டுபிடிச்சதாக வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஃபியூச்சரில் இனி ஒரு எபிசோடில் வந்து நாங்கள் அந்த இடத்துக்கே போய் நம்ம அந்த எபிசோடை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் பட் இந்த எபிசோடில் அங்கே போக முடியாததுனால இங்கே இன்னொரு ஒரு இடத்துல ஸ்டோன் டூல்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே சில கற்கள்லாம் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்டோன் டூல் செய்யறது அதை பத்தி தான் இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் ஸோ சுமார் ஒரு மூன்று மில்லியன் வருஷத்துல இருந்து நாலு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியில இருந்து மனிதன் வந்து கற்கருவியில் செஞ்சுட்டு இருக்கான் ஸோ டூல் யூசேஜ்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஸோ டூல் யூசேஜ்ல எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு உயிரினமானது அது ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து லைக் இந்த டூல் யூசேஜ் ஸோ இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி தானே ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்குது ஸோ டூல் யூசேஜ் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விலங்கினங்களுக்கு வந்து டூல் யூசேஜ் கிடையாது சில குரங்குகள் வந்து சிறு குச்சிகளை யூஸ் பண்ணிட்டு எறும்புகளை உண்ணும் அதே மாதிரி முக்கியமாக ரொம்ப டூல் யூசேஜ் பண்ணுறது வந்து நம்ம மனிதர்கள் அதாவது ஹோமோசேபியன் ஜாகிய நம்மால் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியும் நிறையா மனித இனங்கள் வந்து தோன்றி மறைஞ்சிருக்கு ஸோ நம்மளோட மூதாதையர்கள் அதாவது ஹோமோ எலக்டர்ஸ் ஹோமோ ஐடல் பெர்கன்சஸ்னு சொல்லிட்டு நியாண்ட தாள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா இருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அவங்களும் கருக்க கருவிகளை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ கற்கருவிகள் முக்கியமாக அதாவது டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ் முன்னாடி அதாவது பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி குகையில் மனிதன் வாழ்றது இருக்கப்போ முக்கியமான ஒரு கருவி வந்து கற்கருவிகள் ஸோ கல்லால் எங்கே போனாலும் கல் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கல்லை யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்லைட்லி ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி மனிதர்கள் வந்து அவங்க என்ன என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றியிருக்காங்க உதாரணத்திற்கு கற்கருவிகள் கோடாரிகள் செஞ்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி கிளீவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பிளேடு அதாவது நிறைய செஞ்சுட்டு வேட்டையாடுறதுக்கோ உணவை உண்றதுக்கோ இல்லாட்டி செடி கொடிகளை கட் பண்ணுறதுக்கோ நிறைய விதத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அத்திரம்பாக்கம் அந்த ஏரியாலையும் நிறைய கற்கருவிகள் கிடச்சிருக்கு ஸோ கற்கருவிகள் வச்சு தான் மனிதன் எங்கெங்கே எந்தெந்த காலத்தில் எப்படி வாழ்ந்தான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் உதாரணத்திற்கு ஆப்பிரிக்காவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மில்லியன்லேருந்து மூணு மில்லியன் வருடம் பழைய கற்கருவிகள் கிடைக்கும் அதே ஆப்பிரிக்கா விட்டு வெளியே வரப்போ அந்த கற்க கருவிகளோட வயசு கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ இந்தியாவிலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் அந்த ஏஜில் செஞ்ச கற்கருவிகள் கிடச்சிருக்கு அத்திரம்பாக்கம் எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அத்திரம்பாக்கத்தில் வந்து கிட்டத்தக்க ஒரு மூன்று லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் கிடச்சிருக்கு அதாவது மனிதர்கள் செஞ்ச கற்கருவிகள் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் அங்கே வாழ்ந்தாங்களா அப்படின்னா ஸோ முக்கியமான ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்க மறந்துருது என்னென்னா எந்த வகையான மனிதர்கள் அதாவது ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வந்து அத்திரம்பாக்கம் ஏரியாவில் வாழ்ந்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஸோ ஆனால் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஜெனட்டிக் எவிடன்சஸ் வச்சு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து ஜெனட்டிக் எவிடன்சஸ் டிஎன்ஏ வச்சு நம்ம மனிதர்களோட பரிணாமல் அடித்து அதாவது எப்படி மைக்ரேட் ஆனாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஜெனட்டிக் எவிடன்ஸ் அதாவது இப்போ உயிரோடு இருக்கிற எல்லா இந்தியர்களோட டிஎன்ஏ வந்து ஆரஞ்சு செஞ்சு பார்க்குறப்போ அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்து செட்டில் ஆனவர்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மனிதர்கள் ஒரு வேலை ஆப்பிரிக்கா விட்டு மனிதர்கள் ஒரே நேரத்தில் வெளியே வரல பல வேவ்ஸில் வெளியே வந்திருக்காங்க ஸோ அப்படி வெளியே வந்த வேவ்ஸில் ஏ ஏர்லியரான வேவ் முன்னாடியே ஒரு வந்த மக்கள் வந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி டோபா வால்கானிக் கரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய எரிமலை வெடிச்சிருக்கு அந்த வெடிச்சதில் வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களும் கிட்டத்தக்க இறந்துட்டாங்க உலகின் மக்கள் தொகையை மொத்தமே ஏழாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரத்துக்குள்ளே தான் இருந்திருக்கு ஸோ முன்னா வந்த மனிதர்கள் இறந்து இறந்திருக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் மட்டுமே கற்கருவிகளை செய்யலை ஸோ இந்நியாந்தால் கற்கருவிகள் செஞ்சுருக்காங்க அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு வகையான மூதாதையர் அவங்களும் கற்கருவிகள் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அத்தின பக்கத்தில் வந்து எந்த ஒரு ஜெனட்டிக் எவிடன்சஸ் வந்து மூன்று லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் அங்கே எதுவுமே கிடைக்கல ரெண்டாவது அங்கே வந்து தொழு இரச்சங்கள் அதாவது புதை படிமங்கள் ஃபாசில்ஸ் மனிதர்களுடைய ஃபாசில் எலும்புகள் எதுவுமே கிடைக்கல ஸோ ஆனால் வெறும் கற்கள் கருவிகள் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ மூன்று லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாவில் வாழ்ந்த
ஸோ இப்போ என் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான செடிமெண்ட்ரி மைக்ரோ கிறிஸ்டலின் ராக்கு ஸோ உதாரணத்திற்கு பழங்கால மனிதர்கள் வந்து எல்லா பாறைகளையும் வந்து உடைத்து அவங்களால் கற்கருகள் செய்ய முடியாது அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலான ஒரு கற்கள் தான் எடுக்க முடியும் அதாவது அந்த கல் வந்து ஈஸியாக உடைக்க முடியும் அதே நேரத்தில் உடைக்கிறப்போ வெறும் ஷார்ப்பான எஜ்ஜஸ் வரணும் ஸோ முதல்ல வந்து மனிதர்கள் வந்து கற்கருகள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து அந்த சோர்ஸிங் ஆஃப் ராக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி ராக் ராக் மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தேடுவாங்க ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஸ்கவுட் பண்ணப்போ எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து இந்த சர்ட் நாடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சர்ட் நாடியூல்ஸ் இது வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை இது வந்து ஒரு கோர் அப்புறமேட்டு இன்னும் இதை விட ரொம்ப டென்சிட்டி கூடின ஒரு வகையான பாறைகள் எடுத்துப்பாங்க அதை வந்து ஹேமர் ஸ்டோன் அதாவது சுத்தியல் அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஹேமர் ஸ்டோனை வந்து இந்த சர்ட் மேலன் அடிக்க அடிக்க ஒவ்வொரு ஃப்ளேக்காக எடுப்பாங்க ஸோ இப்படி அடிக்கிறது மூலமாக ஒரு சின்ன பீஸ் உடஞ்சி கொடுக்கும் ஸோ இது பேர் லித்திக் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக ஒரு தேவையில்லாத பாகங்கள் அதாவது ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு சிலையை செதுக்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு பெரிய மார்பிளோ ஒரு பெரிய கல் இருக்கு நம்ம முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு கடவுள் சிலை செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு சிற்பியானவர் என்ன பண்ணுவோம்னா தேவையில்லாத பாகங்கள்லாம் செதுக்கி எடுத்துகிட்டு அந்த கடவுளின் உருவத்தை செதுக்குவார் அதே மாதிரி தான் ஆதி காலத்தில் மனிதர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோர் எடுத்துகிட்டு இந்த கோர் வந்து லித்திக் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக தேவையில்லாத பாகங்களை எடுத்துனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு கற்கருவி அதாவது கோடாரி இல்லாட்டி என்ன வகையான ஆயுதம் செய்யணுமோ அந்த மாதிரி ஆயுதம் சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் எப்படின்னா இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக இருக்குது அதாவது மனிதர்களோட வந்து காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெரிய மூளை நமக்கு எதுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த வகையான கற்கருவியல் செய்கிறது மூலமாக தான் மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த பெரிய மூளை வந்து பரிணாம வளர்ச்சியெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிம்பாங்க எப்படி அப்படின்னா உதாரணத்திற்கு இப்போ ஒரு கல் என் கையில் இருக்குது இந்த கோர் இருக்குது இந்த கோர் வந்து ஆதி மனிதன் அதாவது பல லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு மனிதனை எதிர்த்து பார்க்குறப்போ அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இதுக்குள்ளே வந்து இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு க கோடாடு செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஸோ ஆனால் முதல் முதலாக ஒரு மனிதன் கோடாடு செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து தேவையில்லாத அந்த கோடாரின் உருவத்தை வந்து அவங்களோட மைண்டில் வச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம ஒரு வீடு கட்டுற போகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த உடனே நம்ம வீடு அசால்ட்டை கட்ட மாட்டோம் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வரைஞ்சு இந்த வீடு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த வீடை கட்ட ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஆதி மனிதன் ஒரு காலத்தில் ஒரு கோடாரி செய்ய போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கோடாரியோட மென்டல் இமேஜ் வந்து நம்மளோட மூளையில் பதிவிச்சதுக்கப்புறம் இந்த கோடாரி செய்ய ஆரம்பித்தோம் ஸோ அது மூலமாக அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து நிறையா வளர்ந்து வளர்ந்து ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் நம்மளால் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவகிக்க முடியுது ஸோ இதனால் இதன் மூலமாகவே அதாவது கற்கருவிகள் செய்கிறது மூலமாகவே மதங்கள் அதாவது கடவுள் அப்படிங்கிற கான்செப்டே வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சில விஞ்ஞானிகள் ஒரு ஆதாரத்தில் கூறுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத டக்குன்னு பார்த்துருவோம் நம்மளால் முடிஞ்சால் ஒரு சின்ன கோடாரி அதாவது கற்கோடாரி செஞ்சு காட்டிடலாம் ஸோ முதல்ல அந்த கோர் எடுத்துகிட்டு இந்த கோரில் முக்கியமான ஏரியாக்கள் நம்ம பார்க்கணும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த கோர்லேருந்து யாரோ ரிடக்ஷன் அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக சில கல்லு வந்து பேர் தடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கோரை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஆங்கிளில் வச்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் ஹேமர் சொன்ன கையில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் இங்கே தட்டணும் இப்போ தட்டுறப்போ ஒரு சின்ன பீஸ் வெளியே வரும் ஸோ இப்போ நான் தட்டுறது பேர் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் பெர்குஷன் அப்படிம்பாங்க இந்த பெர்குஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம தபலா வாசிக்கிறோம் தபலாவில் தட்டுவோம் நம்ம ஸோ அந்த அது வந்து ஒரு பெர்குஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அடித்து அதன் மூலமாக வெளியிடும் ஓசை வந்து ஒரு பெர்குஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பெர்குஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் பெர்குஷன் இப்போ சாதாரணமாக நான் வந்து இப்படி அடித்தா ஒரு நைன்டி டிகிரியில் அடித்தா இந்த கல் தான் உடையும் ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஆங்கிளில் வந்து நான் தட்டினேன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஃப்ளேக்கு வந்து வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் வந்து ஒரு ஃப்ளேக் இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ளேக்கோட ஷார்ப்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதாவது ஒரு பிளேடை விட மிகவும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய கையில் வந்து ஒரு பேப்பர் இருக்கு இந்த பேப்பரை வந்து நான் கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இந்த பிளேடு மூலமாக ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் எங்கள் கையில் இப்போ வந்து எந்த ஒரு வகையான பழங்களும் இல்லை ஸோ ப
ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அதன் மூலமாக செய்த ஒரு கருக்கருவி வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து ஆதி காலத்தில் மனிதன் வந்து ஒரு ஸ்பியர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி ஒரு கற்கருவி அதாவது ஒரு கோர் எப்படி ஒரு சாதாரணமாக உரு உருவம் அமை உருவம் இல்லாத ஒரு கல்லிருந்து ஒரு உருவத்தை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இது வந்து லித்திக் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பை ஃபேஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் அதாவது இப்போ எப்படி அதை இந்த இந்த கல்லுக்கும் சாதாரண ஒரு கல்லுக்கும் எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் கிடையாது நீங்கள் எப்படி வந்து இதை வந்து ஒரு மனிதன் செஞ்சான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல முடியுது அப்படின்னு கேள்வி கிடைக்கும் ஒரு ஃப்ளேக் வெளிய வரும் அந்த ஃப்ளேக் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வளைஞ்ச ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அந்த ஃப்ளேக் ஸோ அந்த வளைஞ்ச ஷேப்பை வந்து நம்ம திருப்பி இங்கே ஒட்ட வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேக் எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிற நம்ம தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வளைஞ்ச ஏரியாஸ் இருக்கும் இது பேர் வந்து ஸ்கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கார் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் எல்லா ஏரியாவும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்னிங் வரைக்கும் அந்த ஸ்கார் இருக்கும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கார்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கார்ஸ் வந்து வச்சு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இதை வந்து உண்மையிலேயே ஒரு மனிதனால் ஒரு இன்டென்ஷனோட அதாவது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட செஞ்ச ஒரு கற்கருவிகள் இப்படி இருக்கும் நிறையா ஸ்கார்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கார்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது ஈவன் இதை வந்து நான் சாதாரணமாக கீழே போட்டு ரெண்டாக உடஞ்சால் கூட அந்த ஆங்கில பிரிக்கஷன் சொல்லுவேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு வளைவான ஒரு ஏரியா வந்து இதில் வராது இன்னொன்று வந்து ஒரு கல் வந்து நம்ம வேகமாக அடிக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுலேருந்து நிறையா வந்து ஷாக் வேவ்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ஷாக் வேவ்ஸை வச்சுட்டு எந்த ஆங்கிளில் யா எப்படி அடித்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால் தெரிய வரும் ஸோ இந்த ஹேமர் ஸ்டோன் அப்படின்னா இந்த இது வந்து சேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அத்தனைப்பாக்கம் ஏரியாவில் வந்து குவாட் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான பாறைகள் ஏன்னா அங்கே வந்து இந்த மாதிரி சேர்ட்டோ இல்லாட்டி ஃபிளிண்டோ இந்த மாதிரி கற்கள் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிது அதனால் அத்தனைப்பாக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குவாட் சைட் அப்படின்னு ஒரு பாறைகள் மூலமாக மிட் பெயிலியோலித்திக்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ மிட் பெயிலியோலித்திக்கில் வந்து மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது அவங்க கற்கருவிகள் உபயோகிச்சதுக்கான ஆதாரங்களும் இருக்குது அத்தனைப்பாக்கம் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் மனிதர்கள் அதாவது அதாவது மிட் பெயிலியோலித்திக் அதாவது பெயிலியோலித்திக் பீரியட் பெருங்க அது அதாவது பழைய கற்காலம் வந்து முன்னாடி மக்கள் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா அந்த கற்கருவிகளை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது நூற்றி இருபத்தஞ்சாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வெளியே வந்த மாடர்ன் மனிதர்கள் அதாவது அனாட்டமிக்லி மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் தான் திருப்பி இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அத்தனை பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோன் டூல்ஸ் இருக்குது அதாவது அஷீலியன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோன் டூல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோன் வச்சுருப்போம் ஐஃபோனோட அடுத்த மாடல் வந்து கொஞ்சம் ஐஃபோன் இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாடலோட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அஷீலியன் டூல்ஸ் வந்து லவாயிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் மாறுது அத்தனை பக்கத்தில் ஸோ மக்கள் அங்கே வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது ஆனால் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா அங்கே எந்த ஒரு தொழில் இரட்சமும் கிடைக்காததுனால இதை வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அதாவது அனட்டாமிக்லி மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் தான் அதை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு ஸோ இதை வந்து விஞ்ஞானிகள் என்ன கருதுகிறாங்க அப்படின்னா ஆத்தனம்பாக்கம் ஏரியாவில் அதாவது அந்த கொற்றலை ஆறு அந்த ஆறில் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்கள் வாழ்ந்ததாகவும் அங்கே வாழ்ந்த மனிதர்கள் பெரும்பாலும் ஹோமோ எரக்டஸ் வகையை சேர்ந்த மனிதர்களாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஹோமோ எரக்டஸ் ஒரு காலத்தில் எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அறுபதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்கா விட்டு வெளி வெளியே வந்த மனிதர்கள் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கான மூதாதையர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனட்டிக் எவிடன்ஸும் சொல்லுது ஃபாசல் எவிடன்ஸும் அப்படி தான் சொல்லுது ஸோ இது வந்து ஆதிச்சநல்லூர் பற்றினா ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இன்னொன்று ஒரு ஸ்டோன் டூல் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்க காணொலி ஸோ தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த பேலியோலித்திக் சைட் அதாவது பழைய பழைய கற்காலம் ஏரியாக்கள் மனிதர்கள் வாழ்ந்த ஏரியாக்கள் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்னு கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஹோமனி ஸ்பீஷின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வாழ்ந்த ஏரியாக்கள் வந்து நிறைய இருக்குது உதாரணத்திற்கு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு ஏரியா அப்படின்னா ஒன்று வந்து சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிற லைக் நம்ம நம்மளோட ஆத்தனப்பாக்கம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆத்தனப்பாக்கம் சைட்டு ஸோ இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான சைட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வந்து குடியம் கேவ்ஸ்
ஆத்திரம் பாக்கம் ஸ்டோன் டூல்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பேசுவோம் அதுவும் அது அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நிர்மல் கேமரா பின்னாடி பிரபு